。津巴布韦媒体近日报道，美国政府通过其驻新使馆资助相关机构举办研讨会等形式，收买私营媒体记者，指指其发表有关在金中资企业投资的负面报道。中国外交部就奉劝美方为非洲国家民众多办些实事好事，少说些空话假话。美国政府为争夺和维护霸权，经常收买媒体人，操纵舆论，捏造事实，抹黑对手。其中，美国中情局也发挥了重要作用。津巴布韦第一大报《先驱报》报道说，九月十四号至十五号，一个名为“信息促进发展信徒基金”的机构邀请津巴布韦和周边国家的十二名私营媒体记者参加研讨会。会议期间，该机构对这些记者进行培训，并要求他们瞄准采矿业、建筑业、能源业、基础设施建设等中资企业涉足较多的领域，重点关注中资企业的所谓问题，如违反劳动法、破坏环境、与当地人冲突等议题，并予以报道。文章发表后。记者将通过代理机构从美国驻金使馆获得报酬，每篇一千美元。该活动得到美国驻金使馆赞助。报道说，消息人士透露，上述研讨会是美国对华舆论战略的组成部分，由美国国务院民主、人权和劳工事务局部署。该战略旨在通过放大中资企业在金投资生产中的所谓问题，营造中国在津巴布韦舆论场上的负面形象，影响中金合作和中国在金投资。报道还指出，欧盟和一些北欧国家驻金机构也赞助过类似的研讨会。报道发出后，津巴布韦官员、媒体和民众纷纷发声，力挺中金合作，强调中金中非友谊有着深厚基础，任何势力都无法撼动。金主流媒体也仗义直言，先驱报发表评论文章，不做美国反华棋子，警示金记者和民众勿被蒙蔽和利用。有网友在美驻金使馆推特账号下留言说：“美国对当地媒体的所谓培训是为中央情报局找线人。”还有网友认为，美国如果是出于真心，应该为津巴布韦提供工程技术培训，而不是出资灌输和宣传美国的恐怖主义新闻学。我们现在看到的是美国编造假消息，对中国进行抹黑的冰山一角。就是现在从美国的角度来说，美国希望打击中国的一带一路倡议，希望干扰中国和相关国家，包括与津巴布韦的合作。对于津巴布韦媒体曝光美国收买记者造谣，外交部发言人赵立坚周五表示，在津巴布韦，一千美元可以资助一名贫困学生，可以帮助金方购买一百剂新冠疫苗。但美国政府如媒体所说，用它来雇佣水军大肆造谣，这件事性质就很恶劣了。长期以来，美方为抹黑中国、破坏中非关系，可谓是无所不用其极，甚至不惜花钱。收买谎言。上述报道充分表明，包括广大非洲国家在内的国际社会，对美方大肆散布虚假信息有着清醒认识，对美方造谣污蔑手段之卑劣、底线之低下深恶痛绝。分析认为，美驻金使馆出资支持涉华负面报道，是美政府在全球全面遏制中国的缩影。特朗普担任美国总统时期，美国不太重视非洲。现任美国总统拜登上台后，美国重新审视非洲对中国外交的支撑作用，加强了在非洲各国，尤其是对华友好国家的战略举措，旨在削弱中非合作，同时抹黑中国政府、中国企业和中国人形象，刺激非洲民众对中国产生负面情绪。但由于中非交往频繁，友谊深厚，共同利益多。美国的企图很难撼动中非友好大局。美国在非洲抹黑中国，为此还曾搞出过乌龙。美国的石英网2019年曾播出了一期抹黑中国给非洲修建互联网的节目。可令人没想到的是，这期节目却因为一个极为业余的大乌龙，引起了不少印度网民的不满。原来，在这期名为《当中国给你修建互联网后会发生什么》的节目中，石英网的记者和制作人将一家印度的电信公司当成了中国的公司，在节目中多次突出了这家公司的商标。然而，这家在赞比亚等非洲国家提供 4G 网络电信服务的 Airtel 公司，却是一家地地道道的印度企业，其总部位于印度的新德里。因此，还没等中国网民揭露这篇报道中的逻辑漏洞，印度网民已经先一步来到了石英网开设在境外视频网站 YouTube 的账号下，并在这段视频报道下面纷纷留言，质问为什么这个抹黑中国的报道中要刻意突出一家印度公司的商标。二战结束以来，美国政府为争夺和维护霸权，收买媒体人，操纵舆论，捏造事实，抹黑对手，编造借口发动战争，可谓各种阴招损招用尽。
，其中最为著名的就是美国中央情报局冷战时期发起的“知更鸟”计划，通过在世界各地收买媒体从业人员，从而操纵媒体，影响大众舆论。一九七七年揭开这一黑幕的美国著名调查记者卡尔·伯恩斯坦说：“按照该计划，中情局招募了许多记者，为其有偿提供情报，授意这些记者杜撰假新闻。中情局曾承认，知更鸟计划收买了全球至少四百名记者和二十五个大型组织。”时至今日，中情局仍热衷于对媒体人威逼利诱，以获取信息、掌控舆论。二零一四年，德国法兰克福汇报记者伍尔夫科特在《被收买的记者》一书中揭露了中情局贿赂、操控他国记者，迫使他们成为美国间谍。并承认自己就曾是其中一员。在多年当中，我们观察到涉及到中国的国家形象，在西方舆论中一直有一股妖风，而这股妖风不仅仅是由个别的媒体或者是个别的国家在吹动的。那其实呢，美国。和一些西方的国家，包括西方媒体本身，其实是在以一种相互配合的方式，不断的在矮化中国形象。那么未来呢，应该说美国会加紧、进一步的来对媒体进行干扰，对媒体进行影响的这样的一种手段。而现在，中情局还在招募特工，做抹黑中国的勾当。日前，美国中央情报局局长伯恩斯表示，他将成立中国任务中心，以应对所谓中国威胁。本月初，俄媒引述美国中央情报局与媒体分享的一份声明称，中心的成立是为应对中国构成的所谓全球挑战。它跨越了机构的所有任务领域。中情局还大肆招募懂中文的特工，希望特工掌握普通话、粤语、上海话、客家话等。专家表示，简单说就是苍蝇要找鸡蛋的缝，思考怎么把中国在全球做善事给抹黑。美国中央情报局新设立中国任务中心，引发各界广泛关注。中国驻美国大使秦刚日前曾对此回应指出，把中国作为二十一世纪最重要的地缘政治威胁，就是最严重的误解误判。拜登总统在联合国大会发言时也表示，美国不寻求搞新冷战。秦刚讽刺说：“像《零零七》这样的冷战剧本，还是留给好莱坞拍拍大片、赚赚票房吧。”美方有些人总是沉浸式的自编自导假戏真做，总在说自己是詹姆斯邦德，陷入这样的内卷不能自拔，累不累？为何不双减一下呢？当对方对我们进行打压，通过一系列狂风暴雨没有达到目标的时候，想通过所谓的涓涓细流来冲垮中国，那也是不可能达到的一个目的。但是这样的一些阴招，有可能带来的一些负面的效应，甚至制造的一些话题。造成的一些困扰和事端，那也是中国方面正在准备的。像 CIA 这样臭名昭著的机构，未来抹黑中国，编造一些涉及中国的假新闻，制造一些假故事，这都是现在正在准备的过程当中，也是中国必须要警惕的负面的动向。除了阴招，美国也赤裸裸秀肌肉，破坏台海和平。中国智库南海战略态势感知平台周日在官方社交账号公开消息显示，美国海军第七舰队新闻官证实，十月十四号至十月十五号，美国海军杜威号与加拿大海军温尼伯号联合穿越了台湾海峡，与我们之前通过卫星影像的研判相一致。南海战略态势感知平台特别提到，这是近年来美军首次联合他国军舰穿越台湾海峡，手段进一步升级。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，十月十五号，美国杜威号导弹驱逐舰、加拿大温尼伯号护卫舰过航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，美加勾连挑衅，搅局滋事，性质恶劣，严重危害台海和平稳定。台湾是中国领土一部分，战区部队时刻保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅。中国国防部新闻发言人谭克飞十月十五号回应美国国防部有关台湾问题表态，批评美方这些挑衅行为严重损害中美两国两军关系，严重破坏台海和平稳定。谭克飞强调，中国人民解放军将保持全时待战、随时能战的高度戒备状态。坚决挫败一切外部势力干涉和台独分裂行径。对此，新加坡前外交官及国际关系学者马凯硕就在他的新书《中国的选择：中美博弈与战略抉择》中特别提到，美国犯了一个巨大的战略错误，即在没有一个全面、长期对华战略的情况下，就与中国展开地缘政治战争。缺乏战略表现为缺乏清晰明确的战略目标，即美国发起的这场针对中国的竞赛。到底想要达到什么目的？是为了阻止中国成为世界最大经济体，还是为了孤立和遏制中国？直到现在
，也没有一位美国领导人详细说明过美国对华竞争的目的到底是什么。他在接受媒体采访时也提到，尽管拜登在竞选时曾说过，特朗普时期对从中国进口商品施加的贸易关税和制裁损害了美国民众的利益，但在其当选总统之后，拜登仍未取消此前实施的贸易制裁。拜登政府的政策不是由长期战略指导的，仅是基于短期政治考量。具体而言，目前拜登政府不软化对中国的政策，很大程度是因为其不想在2022年中期选举中落败。连日来，美国供应链面临阻塞，大批货物滞留港口，超市货架空空如也。美国国内从汽车、冰箱到书籍、玩具，几乎所有商品都在涨价。美媒称，由于受到疫情影响，美国正遭遇自上世纪五十年代进入航运集装箱时代以来最严重的供应链危机。但美国深陷供应链泥淖，真的只是因为新冠疫情吗？拜登周三宣布的应对供应链噩梦的计划有效性如何？来看报道。近几个月以来，由于港口人手严重不足，大量货轮滞留在美国多个港口外海。美联社报道称，目前仅在洛杉矶港和长滩港停靠的货轮总数就已超过六十艘，另有八十多艘还在港口外等待靠岸。货轮在洛杉矶港的平均停泊时间已经超过十天。美国优步货运负责人利奥·罗恩近日在接受 CNBC 采访时说：“目前的局面实在让人感到悲观。” We are facing just unprecedented times. We're literally living in a shipping Armageddon. 随着港口积压的货物越堆越高，美国更多行业拉响了供应警报。原本只是建筑原材料和半导体零部件短缺，最近又蔓延到了零售商品和能源领域。包括 Costco 在内的多家连锁超市均推出了针对卫生纸、瓶装水、清洁用品等生活必需品的限购措施。一位零售策略顾问机构的负责人曾在九月份向消费者发出警告，称一场大规模卫生纸短缺危机很快将会席卷全美，因为零售商订购的纸类产品的到货率一度仅有百分之六十，而接下来紧缺商品的种类还将继续扩大，所以消费者最好赶紧开始为圣诞节囤积物资，否则到时可能会看到空无一物的货架。This crisis in the supply chain that's threatening holiday shopping. Here's your visual. Just as toys and bikes and sneakers become harder to find on the shelves, there's a good chance they're piled up in some of these containers. I just spoke with the international longshoremen and warehouse union leaders, who tell me some of these containers have been here for weeks. Some of these companies are using this dock space just like a warehouse and can't move their product. 供应链危机令美国物价应声上涨，无论是顾客还是商家都怨声载道。据美国劳工部周三公布的最新数据，美国九月份消费者价格指数上涨百分之零点四，与去年同期相比，该指数上涨了百分之五点四，达到一九九一年一月以来的最高水平。Prices are ridiculous. Consumer prices are at a 13-year high. Gas is up 42 percent. Energy 25 percent. 对此，美国财政部长耶伦周二在接受哥伦比亚广播公司采访时，呼吁美国民众不要慌，称美国物价出现上涨是暂时性的。但与此同时，耶伦也承认，物价带来的压力难以在一两个月里消失，因为疫情对全球经济带来的打击是前所未有的。It's led to a huge shift in demand away from services and toward goods, and it's created huge bottlenecks in supply chains. As we get the pandemic under control, the global economy comes back. These pressures will mitigate, and I believe we'll go back to normal levels. There may be isolated shortages of goods and services in the coming months, but there is an ample supply. Of Of goods, and I think there's no reason for consumers to panic. 供应链危机与美国公司长期对外依赖息息相关。自上世纪七十年代开始，越来越多的美国公司将产品的生产外包，由一家或多家外国承包商提供零部件，以降低成本。一些美国公司甚至放弃在美设厂，专门由承包商将分包商生产的部件组装成产品。但无论在哪里设厂，任何一家美国公司都依赖于由飞机、船只、卡车和仓库等要素组成的供应链来实现产品的组装。
存和配送。虽然有分析认为，新冠疫情是此次美国供应链危机的根源所在。去年三月，随着第一波疫情爆发，很多美国企业因担心灾难临近，纷纷取消订单和强制休假，进入避险求生状态。但与之矛盾的是。政府随后推出一揽子刺激方案，推动消费需求达到新高度。今年春末，需求热潮让许多供应商和运货商措手不及，因此商家开始扩大订单规模，提前囤积物资。而美国基础设施增长缓慢，港口的基础设施不会在一夜之间改善，运输商在疫情前就在减少运力。更讽刺的是，供应链阻塞限制了运输能力的提升。由于芯片短缺，美国卡车订单迟迟无法完成，这样就形成了一个死循环，让供应链危机在短期内难以缓解。We did our homework and started ordering really early on, like in April for the holidays. Every day we opened, we're like, okay, are we going to get a shipment today? 它是上中下游脱节了。我们叫供应中断，上游市场生产是停止的。如果上游生产没有停止，比方说我们中国，我们复工复产这么早，那它就不会有个供应这么紧张，因为长期在流。但是从西方国家来看呢，它是上游的生产基本停停止了，就是说资本也没有流入，所以我们能看到能源是最明显的，上游的就是投入没有。那么中游又出现了一个就业紧张和集装箱。紧张，而这个时候就出现了长期的堵塞。路透社在报告中警告称，如果在今年年底的传统假期前，美国供应链问题还未妥善解决，不但会因商品滞留继续引发物价上涨，压低民众消费行为，还将损害美国各行业公司的利益。愈演愈烈的供应链危机，让美国人将怒火撒到执政的拜登身上。最新民调显示，拜登的支持率已经从刚上任时的百分之五十三跌至百分之四十四点七。出于对拜登的不满，这几天空货架桥甚至成为推特上的热门话题。美国网友纷纷用这个标签来抨击拜登。面对来自四面八方的压力，拜登周三与零售业、物流业、工会组织等机构管理层代表举行会议，并在当天的演讲中宣布了九十天冲刺计划来应对供应链噩梦。其中包括让美国最大的两个港口洛杉矶港和长滩港实行全天二十四小时运营模式，增发商业司机执照以及增加物流企业的工作量等。拜登强调，上述举措是改进美国供应链的重要第一步。This is a big first step in speeding up the movement of materials and goods through our supply chain, but now we need the rest of the private sector chain to step up as well, because our goal is not only to get through this immediate bottleneck. But to address the long-standing weaknesses in our transportation supply chain that this pandemic has exposed. 然而，多位美国经济学家认为，白宫应对供应链危机的一揽子计划可能前景暗淡，因为他并没有提出如何根治问题的具体方案。芝加哥布斯商学院经济学教授奥斯坦·古尔比斯在接受国会山报网站采访时表示，拜登扩大港口吞吐量的举措只会缓解问题，而不能解决问题。哈佛大学肯尼迪学院经济政策教授杰森·福曼则干脆表示，美国缺乏处理供应链危机的现成剧本。中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英向陈振卫士表示，对于拜登来说，想要可持续地解决供应链问题，关键在于要对供应链和产业链进行调整，加强本土生产力。我认为这一张危机就能看出来，制造对一个国家是非常重要的，因为它保证一个国民的基本生活。那像我们为什么不会出现？因为我们在制造，但是美国和欧洲就出现问题。所以我认为，首先一个一个国家的需求必须要保证基本的国内需求，然后要必须保证供应链的安全。但是这个问题在这次新冠病毒下，给大家都是敲响了一个警钟。所以我想，未来的。供应链和产业链调整可能是个非常关键的。实际上，美国此次的供应链危机与美国发起的贸易战关系更大。今年七月下旬，美国商界就曾有人抱怨称，虽然美国现在消费需求迅猛增长，进口规模不断扩大，这是经济正在持续复苏的良好征兆，但是受贸易战影响，企业承受的关税和运输成本也在水涨船高。一场运输危机已经逼近美国企业的底线。另一方面，美国对中国产品加征关税后，许多企业把视线投向东南亚。一些企业在孟加拉国、泰国、印尼和马来西亚寻找供应商，但东南亚许多国家缺乏发达的交通运输基础设施及港口，也会导致延迟交货时间和其他风险。好，新闻话题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。
。美国供应链最近问题多多，有媒体说离开后才发现美国根本离不开中国制造。那您对这种说法怎么看呢？美国供应链呢，的确出现了比较大的问题。一方面呢，是超市货架空空，消费者买不到他们的所需；另外一方面呢，集装箱在港口的码头堆积太多，连存储的地方都没有，而国内货车司机短缺。没法及时呢，把货物从码头运往超市。这圣诞节呢，快到了，眼看着一个凄美的节日要来临，美国民众呢都埋怨拜登政府治国无方，居然呢让人呢连个圣诞节都过不好。于是呢，美国民民众呀，把国内经济摆在了第一担忧。这个新冠疫情呢，都位居第二了，拜登的支持率呢也下降到了百分之四十四。可见呢，供应链出现问题已经影响到了。政治和民意了，而出现这种尴尬的情况与新冠疫情呢是有关联的，但不是全部的原因。那么要追溯溯源的，要溯源到美国对华贸易战和对华技术限制。美国对华贸易战才是美国供应链出现紊乱的起点。所以美国媒体说呀，这个离开以后才发现，美国根本离不开中国制造。那么为什么说美国供应链出现紊乱？起始于对华贸易战呢、啊，过去几十年的经济全球化形成了这个分工协作、优势互补的格局，但这种格局呢，被美国对华增加关税和限制对华技术出口给打乱了。特朗普政府对华产品增加关税，迫使呢美国的进口商寻找新的供货商，调整订单。那么东南亚的越南、印度呢，都被选为新的供应地。但是呢，新冠疫情打破了这种如意算盘，越南、印度等地啊，在今年呢是疫情严重，被迫停工。那么美国进口商呢，不得不再找新的供货商，哎，找来找去呢，就找到疫情啊防控最好的中国，中国企业了。那么中国企业接到大量的订单，就增加运电量了，还有各种这个资源呢也都涨价了，于是呢就出现了拉闸限电这样的一个情况。美国进口商快速的调整供应地，相应的呢也要调整海上运输线，这使得海上交通呢也出现紊乱。一些美国港口呢突然增加了成批的集装箱，集装箱都没地方存储了，这呢同样影响到了美国国内的运输业，没有准备好就有这么多的货物要用，连货车司机都找不到。由于美国呀一直采取这个疫情补贴政策，货车司机呢不用上班也有钱花。那么运输公司呢有车，但没那么多的司机愿意来挣工资，于是呢就出现这个货到码头没人运输的情况。从商品制造产地紊乱到国际航运紊乱，再到美国国内运输成问题，都源于美国对华贸易战、对华技术出口限制，把原本呢正常的贸易生态给打破了。疫情呢是重要的原因，但是呢这是其中的一个原因，这个妨碍了。美国贸易政策的调整，这没有建立起新的供应链，已经呢先被半岛摔跤了。中国呢早就对美国说，这个中美贸易战呢打下去的后果是杀敌一千，自伤八百。现在呢，美国就在自伤苦果，这吃一堑长一智啊，但愿美国呢能够接受教训，在现在重启的对华贸易谈判中多一些理性，多一些国际贸易的尝试。记住呀，合则两利，斗则俱伤这句话。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。当地时间周六，参加中俄海上联合二零二一演习的双方参演舰艇，在俄罗斯彼得大帝湾附近海空域开展了连演重头戏——跨昼夜联合反潜。中方参演编队在陌生海域恶劣海况下与深海巨鲨斗智斗勇。首次出国参加演练的南昌舰万吨大区，依靠强大的指挥功能、先进的武器平台、更强的机动性能，极大提升了编队反潜战力。来看报道。周六当天凌晨二时许，南昌舰等中方参演舰艇编队拔毛起航，六时许抵达联合反潜演练预定海域。与此同时，中方参演的运八反潜巡逻机也从中国境内飞抵演习海域上空。与海面舰艇协同配合，力求最短时间搜索，附注水下蛟龙。声呐加强，右舷上面观察你舰。那这次演练呢，是昼夜连贯实施，并进行现场复盘。应该说，科目的对抗性和实战化程度呢
都比较高。中方指挥员李烈海军大校指出，反潜是海军所有作战科目中最难的项目之一，是中俄海军联演的最高境界。参演水面舰艇及舰载直升机、空中反潜巡逻机，以螺旋式搜索分河进击，要像钓鱼一样具有耐心和恒心，给水下目标套上紧箍咒，不断缩小包围圈，达到让孙悟空逃不出如来佛手掌心的效果。联合反潜演练过程中，运八反潜巡逻机抵达演习区域后，投放声呐浮标，对疑似潜艇活动区展开搜索，并发现疑似目标。中方各舰艇南昌舰、昆明舰、柳州舰舰载直升机凌空后，前出至最近发现潜艇位置点进行搜索，随后参演各舰采取布放声呐的方式进行搜索，发现疑似目标后，南昌舰舰载直升机迅速升空，前出进行搜索攻击。演练全程，中俄双方兵力。互通海空特情，及时共享，获取信息，密切掌握周边态势，实际检验了多型新智力量联合反潜水下突破的能力水平。此次中俄海上联合2021演习以维护海上战略通道安全为课题，除了联合反潜以外，中俄双方还围绕通信、编队通过水雷威胁区、消灭浮雷、编队防空、对海射击、联合机动等科目进行了演练。他从出航啊到这个航渡过程当中啊突破雷区啊对行进行这个呃浮雷的打击啊，然后在航渡的过程当中进行这种。防空的联合防空的这种演习啊，然后再进行反潜，它是完全按照作战的要求啊来设计整个的演练的这种环境的。值得一提的是，在此次演习中，中俄参演双方互为攻防对象，这涉及双方海军的核心作战能力，只有达到高度互信才能做到，是中俄两国海军深度互信的切实体现。通过此次联合反潜演练，将有望推动中俄海军实现新的融合。其中，中方参演兵力来自东部、南部、北部战区海军，包括南昌舰、昆明舰、滨州舰、柳州舰等新型导弹驱护舰、综合补给舰东平湖舰以及固定翼反潜巡逻机、舰载直升机等。中方这些参演舰艇均为近几年加入人民海军战斗序列的新锐，也是我国自主研制的零五五型万吨级驱逐舰首舰——南昌舰入列以来首次出国参加中外联演，备受海内外瞩目。从演习的表现来看，南昌舰可谓是交上了一份优异的成绩单。在对海射击科目中，南昌舰占据射击阵位后，主炮部位官兵迅速反应，首发就命中靶标。在现代海战当中呢，呃，这个打击武器主要是导弹啊，但是主炮呢仍然发挥很重要的一个作用。敌方的小型的这个快艇啊，突进到你舰船的附近啊，包括你发现了水面上啊有这个飘雷。啊，或者其他的小型的目标的话，那么在这种情况下，主炮就会发发挥很重要的一个作用。另外呢，就是主炮可以对这个路上的目标啊进行打击。而在随即展开的编队防空演练中，南昌舰又展现了强大的防空能力。针对这样复杂不确定的来袭敌情，演练期间对空作战系统密切联动，在最远距离即达成识别跟踪，并在最短时间完成了。制定对空抗击策略，调用多型防御对空武器，最终达成了编队防空作战目的。在人民海军历史上，还有两艘战舰曾以英雄城市南昌命名。第一艘南昌舰是接收国民党海军起义的护卫舰，虽然仅有千余吨，却是新中国成立之初人民海军的主力战舰。第二艘南昌舰是国产第一代导弹驱逐舰，从一九八二年入列到二零一六年退役，它见证了人民海军不断发展壮大的征程。如今，南昌这一响亮的名字又用在了我国首艘万吨大驱上。去年一月十二号，南昌舰的入列仪式在青岛某军港码头举行。先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。南昌舰的入列也标志着人民海军驱逐舰实现由第三代向第四代的跨越。
这次中俄双方参演编队没有在岸上设置面对面的导演部，而是在各自的指挥舰上开设的。舰艇作战队形完全基于海上态势进行决策，更具实战意味。这不仅考验中俄双方指挥员的协同配合能力和默契，也凸显了南昌舰作为中方编队指挥舰的作战指挥能力。南昌舰配备有目前世界最尖端的舰载雷达，拥有世界先进的指挥、通联和传感器系统，拥有非常强的对空监视、空情保障和。通联引导能力，他对这个中近目标啊这种探测能力是非常强的，而且他是他这个整个的信息综合能力啊，也就是说，我把这个探测来的空中、水面、水下啊，包括太空的啊这种信息，把它综合起来，然后向下分发、派送啊，然后进行指挥控制。这种能力也是很强的。在这次演习中，南昌舰还采用了全新的指挥方式，各个作战单元被模块化分组，指挥员可以根据作战需求将他们自由组合，集中发挥各兵力优势。这种即插即用也是现代联合作战的发展趋势。这次演习呢，我们基本上是做到了即插即用，呃，任务指挥，方面作战，呃，更次执行。幺六幺舰呢？应当说，作为我们海军新一代的主战平台，它是一款基于现代作战系统的网络化指挥的一种平台。因此，基于这种平台呢，为我们信息化海战提供了全新的指挥方式，让我们的指挥呢，是在网络空间和电磁空间里掌握全局，更切合未来战场。此外，南昌舰还具有非常强的综合作战火力，它的排水量达到约 1.2 万吨，可以装备更多的防空、反导、反舰、反潜武器。它还拥有112个垂发单元，这是一种通用的垂直发射装置，可以通过套筒等方式装在多种尺寸、规格以及多种用途的导弹，实现多弹共架，可以按照任务的不同灵活选择弹药搭配方式，实现攻防兼备。可见，南昌舰俨然是一个海上多面手，既能像千里眼、顺风耳一样探查战场态势，又是攻击能手。因此，早在研制阶段，南昌舰就被外界形容为是亚洲综合作战能力最强的驱逐舰，是中国航母编队一块重要的拼图。今年四月，中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，南昌舰就在护航舰艇中充当最强的航母带刀侍卫。在航母编队中，它还能够作为防空指挥舰，为航空母舰分担指挥压力。比如，在防空作战时，可以及时接收其他舰只和飞机发来的信息，并且迅速告知其他舰机该去哪里和该干什么，充当最强大脑的角色。除了南昌舰以外，目前我国已经服役的零五五型驱逐舰还有拉萨舰和大连舰。从大连舰的舷号为幺零五可以看出，未来还会有更多的零五五型驱逐舰服役。日本靖国神社秋季，日本首相岸田文雄奉上祭品，采取不亲自参拜，而是供奉祭品的做法，是出于什么考量？上任以来，岸田分别接受了本国媒体和外媒的采访，并在采访中大谈自己的政策构想和对外主张，其中包括对华政策。那么，如何理解岸田所谓的“经济上稳定与中国关系，政治上坚定日本立场”的提法？来看分析。岸田文雄周日以日本首相的名义向靖国神社供奉了祭品。据日媒报道，岸田文雄秋季期间不会亲自参拜靖国神社。消息人士透露，岸田此前从没有给靖国神社供奉过祭品。今年的做法是效仿了安倍晋三和菅义伟在秋季例行祭典上的做法。此外，刚刚进入岸田内阁的后生劳动大臣后藤茂之、世博担当大臣若宫健次当天也向靖国神社供奉了祭品。日本跨党派国会议员团体大家一起参拜靖国神社会长，日本参议院副议长尾石秀九等进行了参拜。除此之外，日本前首相菅义伟周日上午也参拜了靖国神社。菅义伟的前任日本前首相安倍晋三则在周四进行了参拜。靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，每年四月和十月分别举行春季和秋季例行大祭。中方一贯坚决反对日本政要在靖国神社问题上。的错误做法，敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。上海社会科学院国际问题研究所助理研究员舒碧泉分析指出，此次岸田采取供奉祭品的做法显示，他既要笼络自民党保守派，又要兼顾对邻国的外交考虑。
。此外，岸田的选择也受到执政盟友公民党对政府要员参拜靖国神社持否定态度的影响。岸田他自己所属的派别是属于红池会，他是相对比较自由派的一种。他呢，其实在靖国神社问题上一直是比较慎重的。但是由于这一次的。呃，中那个自民党的总裁选举呢，他得到了很多保守派的支持，而保守派当中呢，有很多是支持参拜靖国神社的这些人，他应该基于一种权衡嘛，所以他不参拜靖国神社，但是他可以通过供奉祭品的方式，也就不会引起周边国家的一个激烈的反弹。新官上任三把火，安田文雄上台以来，采取了一系列博关注的做法。本周，安田文雄接受了英国金融时报的采访。经济上，岸田称要告别安倍时代的经济政策——安倍经济学，因为安倍经济学已实施近十年，但并没有实现广泛的增长。为此，岸田提出了新资本主义，并设立新资本主义实现总部事务局，下设新资本主义实现会议，由其本人担任会议主席。在采访中，岸田文雄也大谈外交安保问题，声称日本无意加入美英澳军事联盟将稳定与中国的经济关系，但补充说，考虑到该地区的稳定，让欧美国家对亚洲安全环境感兴趣并参与其中很重要。在对华关系上，岸田表示，在经济方面，稳定与中国的关系很重要，但在政治层面上，日本必须有能力坚定日本立场。他为什么说特别要强调利用中国的市场呢？因为中国现在是他第一大贸易伙伴，呃，占他呢对外贸易总量的百分之二十以上，呃，已经呢呃甩开了美国，所以呢他不能够抛弃呢呃中国的这样一个市场。想利用中国的市场，呃，那你在呃其他方面完全嗯靠反对中国、制约中国、遏制中国两个方面的利益，呃，就是极其拧巴的这样一个状态。这样的话呢？呃，中日关系，呃，包括呢，中日呃经济的合作，也难有更好的表现。观察指出，岸田文雄在这次竞选前，对目前中美激烈竞争的国际局势有过不少发言。作为日本前外相，岸田对于外交事务非常熟悉，也曾是安倍的得力助手。虽然他被称为鸽派。但是整个日本政坛，尤其是自民党内部的对华氛围难以忽视。此外，就任首相后，岸田第一时间与美国总统拜登通电话，之后在会见记者时表示，将来面对中国会对他们说出应该说的话。这也表明岸田的对华姿态可能将会变强硬。日本要对中国强硬的地方呢，也不外乎就这么几个方面，一个是呢，呃，钓鱼岛问题；一个是东海问题；再一个呢，就是。呃，台湾海峡问题，再就是呢，南海问题。从这里边呢，我们就可以看到呢，这个岸田文雄呢，他尽管呢出身于岸田派，呃，这样一个温和的派别，呃，但是呢，他现在呢，越来越屈从于呢自民党内右翼的势力，呃，越来越开始呢倾向呃对中国采取强硬政策。除了接受《金融时报》采访，安田文雄还接受了本国媒体《读卖新闻》的独家采访。他在采访中提到，计划在对国家安全保障战略进行修改时，写入发展日本自卫队对潜在敌人导弹基地实施先发制人打击能力及所谓对敌基地攻击能力内容。岸田文雄还称，日本仍在继续发展超音速导弹和弹道导弹技术。从保护民众的角度来看，有必要考虑所有现实可能性。他还补充道，应尽快修改国家安全保障战略。实际上，早在安倍晋三执政时期，日本政府就曾高调宣称要探讨是否允许拥有对敌基地攻击能力。中国外交部发言人赵立坚曾表示，由于历史原因，日本的军事安全动向一直备受国际社会和亚洲邻国关注。日本一些人长期渲染炒作所谓外部威胁，借此谋求自我松绑，搞军事安全政策突破，司马昭之心，路人皆知，敦促日方认真汲取历史教训，诚实履行专守防卫承诺，以实际行动继续走和平发展道路。你又要深入的打击人家的导弹发射基地，呃，又要呢可能进行先发制人的打击，就等于呢抛弃了和平主义的路线。需要指出的是，在竞选自民党总裁时，岸田文雄就曾呼吁加强日本的导弹和其他防御能力。自民党也首次提出要将防务开支增加一倍，提高到 GDP 百分之二甚至以上，达到约一千亿美元。
。这意味着日本将军事预算控制在 GDP 百分之一以内的传统将被打破。如果超过百分之二的门槛，将使日本与北约组织成员国防开支的水平持平。中国国防部发言人吴谦对此表示。日方大幅增加防卫开支，大量购买武器装备，频繁举行大规模军事演习，这与日方声称奉行的专守防卫政策极不相符。一下子改变了东亚地区军事和安全的格局，打破了呢现在既有的平衡。呃，对中国、对韩国、对朝鲜，甚至是对俄罗斯，都会有威胁。根据日本放送协会本周公布的一项民意调查，岸田文雄目前的支持率仅为百分之四十九，远低于此前首相刚上任时的支持率。《金融时报》称，岸田文雄实施有意义的改革的蜜月期可能很短。此外，日俄关系迟迟打不开局面，也是岸田政府上任初期就面临棘手难题。周二，岸田文雄在议会辩论中表示，日本的主权要延伸至北方领土。克里姆林宫当日即回应称，俄方不同意岸田文雄的这番言论。南千岛群岛的一系列岛屿是俄罗斯领土的一部分。此外，俄罗斯东部军区新闻处本周发布消息称，俄太平洋舰队十二艘战舰和保障船在日本海完成了十枚导弹的发射任务。对于此次实弹演习，尽管俄罗斯称已提前通知日本，但仍有日本官员称这是史无前例的特异状况。军事专家分析，俄罗斯希望通过此次演习敲打日本，不要作为美国的棋子，或者是马前卒来对俄构成威胁。好，现在马上来连线特约评论员石红，石先生你好。在海上联合二零二一实兵演练阶段，中国海军南昌舰备受关注。那么，您对南昌舰的表现有何评价？南昌舰呢，备受关注是完全可以理解的，因为该舰呢是中国海军现役吨位最大、技术最先进、综合作战能力最强的水面战舰，在世界同类战舰中呢也是出类拔萃的。因此呢，南昌舰要参加中国海上联合军演啊，外界除了看到呢中国两国战略互信程度呢非常高之外，更想看到呢其在演习中的表现，而根据报道的情况来看呢，南昌舰呢不负众望，在主炮对海射击中呢，首局就命中了靶船，这充分体现了南昌舰的技术之高，官兵呢训练有素。此外呢，此次中国军演呢完全贴近实战，这也表明啊南昌舰呢是形成了完全战斗力，进一步提高了中国海军的作战能力。而从中国海军呢此次组织的舰艇编队来看。也出现了一些新的特点，那就是南昌舰呢，不仅自身呢具有强大的综合作战能力，而且呢还具有呢强大的编队指挥能力，能够呢更好的对编队中的其他舰艇啊进行指挥，使编队的作战能力啊显著提升。特别是其在未来啊，如果和航母呢组成编队，可以呢分担航母繁重的指挥重担，那承担起呢编队的防空反潜等任务。从而使航母呢能够集中精力，指挥舰载机进行了远程攻防作战。嗯，日本新任首相岸田文雄今天向靖国神社供奉祭品，这是他有史以来的第一次。稍早前，岸田文雄还发表了施政演说，称对华该主张的要主张，同时继续同中方进行对话，就各种共同问题开展合作。那您认为岸田文雄的对华态度是什么样的？岸田文雄向靖国神社供奉祭品呢，这是在取悦日本右翼势力。因为日本的政治生态呢是在不断向右转，而岸田文雄呢，之前一直被视为鸽派人物，而他所在的红十会呢，之前也被普遍视为自民党内相对有华的派系，在这种情况下呢，岸田文雄呢就想扭转自己的形象，不惜呢伤害周边邻国的感情，把自己呢塑造为强硬派，迎合日本右翼，使自己的首相位置呢能够坐稳，减少执政阻力。这也就是说，岸田文雄的呃，在对华态度上呢，不会发生显著的变化。但是啊，岸田文雄所在的派系啊，不是自民党内的西田派、麻生派那样明显的右翼。而且呢，岸田曾经当过呢数年日本外相，对外交事务呢很熟悉。因此啊，他在对华方面呢，不会像菅义伟那样消极和一味强硬，出现了一定的灵活性。总体来看呢。岸田文雄的对华态度呢，是在政治上保持强硬的前提下，寻求一定的突破，避免中日关系呢像菅义伟时期那样持续下滑，越来越冷。嗯，岸田文雄对俄表现出强硬态度，称不解决领土争端问题，日本就不与俄罗斯签署和平条约。同时，岸田还表示希望年底前访美与拜登举行会谈。那这传递出哪些信号？岸田对俄罗斯的态度呢，也是为了塑造自己的强硬派形象。
以巩固自己的首相地位。因为岸田上台之后的支持率啊，仅百分之四十九，是十三年以来日本新首相上台之后呢最低的。而拿日俄之间的领土争端说事呢，是因为这件事呢，在日本啊受关注度极高，最能吸引日本民众的眼球。在日俄领土问题上呢，强硬有助于迅速树立起自己的强硬形象。当然了，岸田也怀有侥幸心理，试图呢在日俄领土争端问题上取得突破。如果能够向前迈一步，那么他的声望将会大增，也将会摆脱呢外界对其短命首相的不看好。岸田急于和拜登会谈呢，是想对美国安抚，稳定呢日美关系。岸田很清楚，美国呢对其当选并不是很满意。赶紧到美国呢，跟拜登表态，就能够迅速打消呢美国对其上台之后的疑虑，取得呢美国政府的支持。说到底呢，岸田还是个标准的政客，处处想的呢都是自己的地位。好，谢谢石红先生在线和我们分享您的观点，谢谢。